Şimdi yeni bir site oluşturalım. <gülüyor> Buradan IS üzerinden giriyoruz. Sağ tıklayıp Internet Information Service seçiyoruz. Bu burada yer yoksa IS buradan Manage veya Dashboard'dan evet, Rules and Features'ı seçip Next diyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Burada Web Server IIS var. Bunun altında FTP de var. Buradan tamamını seçip Next Next şeklinde kurulum yaparsanız e, IIS kurulmuş olacaktır. Herhangi bir zorluğu yok içerisinde. Componentler için gerek yok diyoruz. Yeni bir tane web site ekleyelim. IDNIS.net.tr diyoruz. <gülüyor> Physical Pet Bu dosyalarımızı saklayacağımız yer Bilgisayar içerisinde Aynet Pop'un içerisine giriyoruz WWRoot'un için yeni bir Klasör oluşturuyorum ben Aileniz.net.tr diye <gülüyor> Okey diyorum IP adresini seçiyorum burada 16.01 diye Host name www.net aydeniz.net.tr diyorum ok deyip bunu buraya kaydediyorum şimdi bunun dosyalarının olduğu yere geçiyorum şunu indirelim aşağıya c içerisinde aynetpub root şu ikisini alıyorum <gülüyor> bunu not defteriyle açıyorum ee, burada site title'ını değiştiriyorum aydiniz.net.tr'ye hoş geldiniz yapıyorum burada zaten alt tarafta resim var böyle h1 den dosyamı oluşturdum. Aileniz netlerinin içerisine giriyorum. Dosyaları buraya aktarıyorum. Continue diyorum. Dosyalarımı buraya eriştiriyorum. Şimdi DNS üzerinden geçiyorum. Yeni bir host kaydı yapacağım şimdi. Buradan sağ tıklayıp DNS Manager'a geliyorum. For Zoom içerisine New Zoom oluşturuyorum. Next diyorum Primary Zoom bir değişiklik yapmıyorum. Zoom adı aydiniz.net.tr diyorum. Next dedim. Next dedim. Bitiriyorum. Girdim içerisine. New host ekliyorum. Bir tane host ekliyorum. Burada herhangi bir şey belirtmiyorum. IP adresini yazıyorum sadece. 142.16.0.1 şeklinde. Host'u kaydet diyorum. Host oluşturuldu. Bu host'un sinemlerini oluşturuyorum. www şeklinde oluşturuyorum bir tane. Buradan girip forward'un içerisinde aileniz netleri içerisindeki host'u seçiyorum. OK diyorum. Yeni bir tane sinem oluşturuyorum. Ee, web diyorum. Buradan tekrar girip aileniz netleri içerisindeki aynı Postu seçiyorum. Buradan bir tane mailx açıyorum. Mx açıyorum. Mail. Yine gidip buradan aynı hostu işaret ediyorum. Ok diyorum. Ee, buradan gelip şimdi aydeniz pardon aydeniz net.tr yazıyorum. Kontrol 
şu edelim bir. kısmından kontrol edelim. Tam sistemci görelim. Seri şeklinde buraya geldi. Aynı şekilde buradan erişmeyi deniyoruz. www.idenizinetter diyelim. Gördüğünüz gibi idenizinetteri buraya da geldi. Yeni bir tane daha oluşturalım. Head website diyelim. <gülüyor> Ahmet nokta net nokta tr diyorum <gülüyor> ziktar olarak yolu seçiyorum yine aynı fok içerisinde www root içerisinde bu sefer ahmet nokta net nokta tr şeklinde <gülüyor> yeni bir adres tanımlıyorum kursör tanımlıyorum buradan host name www nokta ahmet nokta net nokta tr diyorum ok diyorum gördüğünüz gibi üçüncü bir hostumuzu oluşturduk şey pardon sitemizi oluşturduk buradan tekrar dns kayıtlarına geliyorum yeni bir tane zoom oluşturuyorum next yine primary zoom Zoom name Ahmet nokta net nokta tr next diyorum tekrar next diyorum burada bitiriyorum Ahmet net tr'nin içerisine giriyorum yeni bir tane host oluşturuyorum 142 nokta nokta 16 nokta 0 nokta 1 diye yeni bir host ekliyorum Şimdi bu host için sinemler oluşturuyorum. www browse diyorum. Ahmet'in içerisindeki hostumu gösteriyorum buraya. Sağ tıklıyorum. Yeni bir tane sinem ekliyorum. w pardon web diye <gülüyor> browse diyorum. Forward. az önceki hostumu seçiyorum. OK diyorum. Yine buna da bir tane MX oluşturuyorum. Mail diye. Mail Ahmet Net TR. <gülüyor> Buradan yine Ahmet Net içerisindeki hostumu gösteriyorum. OK diyorum. Şimdi bunun da içerisini düzenleyelim. Vurum ee, aşağıya. Bunları kopyalayıp şurayı düzelteyim. OpenWix Notepad diyorum. Buradaki ailenizleri Ahmet'e çeviriyorum. Ahmetnetter'in içerisine bu iki dosyayı atıyorum. Kontrol ediyorum. Şimdi Ahmetnet içerisine taşıdığım dosyalarımı buradan Aydeniz Net'ten Ahmetnet üzerinden tekrar giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi Ahmetnetter'e geçti. Aydeniz yazdığımda da Aydeniz Netter'e geçiyor. Web sitelerimizi de bu şekilde yayın aldık. Şimdi bir de FTP sunucu oluşturacağız. Bunu da bir sonraki videoda yapalım.